buonasera a tutti sono Marco benvenute e benvenuti al grande calcio della Coppa Piemonte sono Marco buonasera a tutti mettiamoci comodo allora oggi gara di Coppa Piemonte siamo qua questo bellissimo freddissimo giovedì sera siamo qua con gli, in casa dell'Ardor San Francesco eccoci qua tutti belli pronti temperatura bassa quindi scaldiamoci con il tifo con la gara con questa partita oggi siamo ospiti della società giallorossa dell'Ardor San Francesco cominciamo a prepararci a far partire il cronometro e poi ecco che il direttore di gara sta controllando le reti e tutto quanto ciò che concerne l'ok ok della gara anche l'arbitro è pronto cominciamo a far partire anche il nostro cronometro quando fischierà e poi inizieremo con questa gara di andata Coppa Piemonte si parte e quindi come faccio sempre come farò sempre saluto chi ci ospita quindi la società Ardor San Francesco saluto il presidente, il direttore sportivo il direttore generale, il mister la panchina eccola qua la panchina del Ardor con il mister, i dirigenti, i ragazzi pronti per subentrare e naturalmente saluto anche i tifosi dell'Ardor che magari ci seguono che ci seguono dal web e che sono qua alla mia destra eccoli qua benvenuti divertiamoci insieme divertiamoci insieme eh, come sempre dico di, buon divertimento che vinca lo sport canali Rebaudengo quindi i blu del Rebaudengo ospiti qui al San Francesco al Campo questo giovedì eh, abbiamo iniziato alle 20.30 questo giovedì sera, a breve le formazioni, abbiamo salutato naturalmente tutto ciò che è Ardor San Francesco e salutiamo anche naturalmente il capitano dell'Ardor, eh, vediamo un po' se riesco a beccarlo, vediamo un pochettino con la mia super vista, saluto anche il pubblico neutro, il pubblico del Rebo Dengo che ci segue dal, vi dal, dal video, dal web, gran freddo, quindi speriamo che la mia mano destra non congeli per voi che il pubblico ci possa scaldare divertiamoci insieme quindi chiedo scusa anche qui dei pali, delle reti, delle transenne, di tutto eh, la visibilità è quella che è ma il grande calcio è anche questo allora calcio d'angolo dalla sinistra vediamo se riesce a arrivare il fuoco di questa partita eccolo qua, sta tornando si è ripreso il nostro giocatore non chiedetemi chi c'è alla parte opposta perché è veramente la visibilità è quella che è Ma già che ci sono leggo la formazione dell'Ardor che mi è stata comunicata dalla società Ardor quindi mi fa piacere leggerla col numero 2 portiere Aie il numero 2 Fallacara col numero 3 Spiga col numero 4 Solazzi mi pare di leggere col numero 5 Fiore col numero 6 Merigo chiedo scusa se commetterò degli errori col numero 7 Peloso, con il numero 8 Bruno, o Bruno, eh, non so, non si legge male, con il numero 10 Clemencic, con il numero 9 Cirulli, con il numero 11 Lacusa, in panchina il numero 12 Caudera, 13 Coferro, 14 Mattana, 15 Massa 16 De Chirico 17 Di Benedetto 18 Marconcini 19 Spisso Chiedo scusa se ho commesso degli errori eh. Ma eh, il mio foglio qua è, è una foto su Whatsapp Quindi questa è la squadra del Ardo San Francesco seconda categoria questa invece è la formazione del Re Baudengo mister Massimo Masinari attenzione i, i, i arancioni i gialli dell'Ardor fermato da, penso, da qualcuno della difesa numero 1 a me Molla numero 2 Papa numero 3 Tajani attenzione 
Il numero 4 Buba, attenzione al cross del numero 10, la palla va sulla parte opposta, fuori gioco. Numero 4 Buba, numero 5 Messa Federico, numero 6 Lanzeni, numero 7 Landri, numero 8 Faruku, numero 9 Bacader, numero 10 Lam Usman e numero 11 Salah. Coppa Piemonte, questo 16, siamo a San Francesco al Campo, qui in questo bellissimo impianto, bellissima erba sintetica. Sono venuto parecchie volte con, con tante società a vedere questa, questo bellissimo impianto, questa bellissima società. E quindi se voi navigate su YouTube troverete sicuramente altre gare dell'Ardol San Francesco. Quindi mettete Ardol San Francesco e sicuramente ci saranno altre gare che ho ripreso, sicuro dalla sinistra penso Tajani ma non sono sicuro due tempi da 45 questa gara di andata si sì, va Tajani col suo sinistro parte il calcio d'angolo sul primo palo bene il difensore dell'Ardor a liberare ancora la palla ricorda dell'Ardor che prova a lanciare l'attaccante temperatura fredda quindi speriamo che nessuno si faccia male con il muscolare perché veramente siamo al limite come e siamo soltanto al 16 novembre settimo minuto 0 0 saluto quindi la società Ardor che ci ospita saluto tutta la società saluto i ragazzi ancora la palla su Federico Messa prova l'apertura panoramica sulla sinistra per Tajani controlla bene prova a lanciare la parte opposta ancora la palla a centrocampo si infila penso Tajani non, 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 non ci giurerei tiro la palla esce rimessa da fondo campo del portiere del Ardor seconda categoria la palla recuperata ancora dall'Ardor a centro della difesa si libera bene il laterale destro lancio lungo ancora recupera la palla il Rebo Dengo Blu salutiamo anche la panchina del Rebo Dengo con mister Massimo Masinari con Alberto Messa, Walter Passarino abbiamo anche Gino che sta popolando la tribuna qua alla mia destra con i tifosi del Rebo Dengo i tifosi del Ardor ancora una punizione a centrocampo vediamo chi va, forse ancora Tajani la palla tutta indietro a Federico Messa ancora un'apertura su Tajani però non, non è ancora ghiacciato regge abbastanza bene ancora la palla su Messa prova l'apertura su Buba prova l'apertura su il numero 6 ma interviene bene il nostro amico portiere ancora il numero 10 dell'Ardor libera il nostro Papa il Papa è un cognome, non è un aggettivo nulla di santo ancora la palla a centrocampo, non so dirvi chi è ancora la palla sul Papa che apre sulla destra per Buba Vieni in Ciru, vieni in Ciru, vieni in Ciru. Faruku, ecco qua, lo riconosciamo, la palla lunga, non so per chi. Il numero 7, Salah, prova a lanciare ancora Tajani che parte, rallenta, frena, prova uno spazio libero, ma è bravo il difensore a chiudere. Undicesimo laterale per il Rebo Dengo, la palla ancora in laterale. Salutiamo anche i tifosi neutri, quelli che vogliono vedere il grande calcio. Allora ho detto: Ma sì, stasera mi guardo questa gara di Coppa Piemonte. Sulla sinistra del Rebo Dengo, l'abito dà un fallo in attacco per il fallo di qualcuno. Boh. No. Prova l'apertura sulla sinistra il Reba Oden, eh, chiedo scusa l'Ardor, la palla è occupata dal numero 3, un'occhiata in giro, ferma il numero 8 del Bodengo che è Faruku, lancio lungo, 
oggi in attacco abbiamo appunto Bacader e Salah lancio lungo ancora del Rebaudengo e molla con la pettorina arancio gialla a recupero Buba apertura su Usman ancora Buba ancora Messa ci sarà anche una gara di ritorno che non ricordo quando sarà se volete sapere la data andate sui nostri social che sono Facebook e Instagram ci sono i prossimi impegni ecco l'Anzeni e nei prossimi impegni appunto tutte le gare fino a penso che sia a dicembre eh, quindi però vi aggiornerò eh, sicuramente bene Federico Messa laterale per il Lardor la palla arriva qua combatte il nostro Buba ancora Papa che si sposta fallo su Lamma siamo sempre 0-0 qui a strada militare 3 Ardor San Francesco se volete venire a trovare questo bellissimo impianto la palla ancora su Lam Osman parte un cross prima le squadre si stanno studiando si stanno anche scaldando salutiamo tutti i tifosi che e premiamo anche i tifosi che sono qua presenti fallo 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 giusto giusto il fischio per il fallo del Re Baudengo si batte adesso una punizione Davanti! questa Coppa Piemonte che, che come dico io non è una Coppa Gelato ma una Coppa Seria si svolge tra le seconde e la terza categoria e al momento siamo entrambe facenti parte della seconda categoria quindi ci sono altre gare del di questa Coppa Piemonte che vengono giocate dalla terza categoria al momento qui no poco da segnalare in questi primi minuti in questo primo tempo freddo le squadre stanno studiando si stanno scaldando si stanno... naturalmente il freddo è quello che è gara importantissima di Coppa Piemonte se non ricordo male dovrebbe essere l'ottavo di finale e la regola è in caso di parità i gol di trasferta valgono doppio eh? non come la, la Champions diciamo così eh? vige ancora la vecchia regola che il gol in trasferta vale doppio salutiamo ancora la panchina dell'Ardor con il mister, i dirigenti, i ragazzi eccoli là inquadrati in questo momento speriamo di che possiate vederli bene e la panchina del Re Baudengo eccola qua o il contrario Mm, vera domanda sapete io penso che sia giusto quello che ho detto io libera qualcuno del re Baudengo prova a lanciare Bacader Bacader ed è bravo il difensore in laterale minuto 16 Lanzeni Lanzeni senza fallo senza fallo senza fallo Bru però la palla è quota da Lamma che si accentra prova l'apertura la palla ancora recuperata da il numero 8 Faruku apertura sulla sinistra un po' di confusione ancora la palla all'ardor il portiere che lascia la palla al, al difensore apertura sulla sinistra il numero 3 controlla bene serve il numero 8 apre bene sulla destra bel giro palla degli amici dell'ardor San Francesco Federico libera ora a centrocampo recupera bene il numero 8 fallo la punizione della zona interessante va il numero 9 o il numero 11 tre in barriera non è molto distante la punizione quindi sicuramente penso che la schiena al nostro Lam va a salare recupero esce, molla e recupera confermo a, a, la, questa panchina qua è la panchina dell'Ardor confermo e questa qua è invece la panchina del Rebaudengo c'è anche il nostro Frankie in panchina 
il nostro preparatore atletico fallo di Faruku l'altro fa continuare ancora Faruku si discute forse il freddo fa porta anche a questo ecco Lam ancora il numero 9 la palla recuperata da Papa che apre per il portiere ancora il numero 3 del Lardor si libera bene del nostro giocatore ancora la palla qua sull'esterno ancora cubato la palla al numero 9 Bubalo fronta la palla ancora lì la tua sulla destra Tajani lo va a contrastare ancora lì recupera la palla Tajani prova a lanciare sulla sinistra non so chi esce il portiere coi piedi tunesimo sempre 0-0 questo giovedì sera il rumore che sentite sono le mucche che stanno pascolando ancora Tajani sulla sinistra apre per collega palla ancora in laterale per il re Baudeng vediamo un po' libera ancora la difesa dell'Ardor bene, recupera il difensore che apre centralmente ancora Papa che si allarga sulla destra prova un tiro dalla posizione impossibile Lanzini, eh, chiedo scusa, Salah prova a partire ma viene fermato in laterale ti ricordi quel giorno che ti ho ancora la palla rimessa in gioco recupera ancora l'ardore mette il piede qualcuno penso sia Osman Bubba va a disturbare ma ancora la palla in difesa dell'ardore Faruku apre per Bubba ancora palla su Lam ancora Lam recupera la palla si accentra ancora Lam Lam mm, sbaglia l'apertura sulla sinistra recupera l'Ardor punizione per l'Ardor eccolo qua il capitano numero 11 sì, il capitano quindi benvenuto anche a te e a tutti i tuoi colleghi della squadra capitano eccolo qua tutti in maniche corte qualcuno in maniche lunghe ecco, salutiamo ancora il capitano dell'Ardor tutta la società i tifosi che si seguono sicuramente ancora Salah recupera la palla Lanzeni sulla fascia destra un'occhiata in giro Povan Cross laterale battuto Lam ancora la palla qua su Lam si accentra Faruku va a chiudere, ha preso la sinistra, penso per Papa, prova a lanciare qualcuno ma nessuno recupera. Poco da segnalare questi primo quarto di gara, quindi qui a San Francesco al campo, al campo dell'Ardor, Coppa Piemonte gara d'andata, questo 16 di novembre 2023, ancora la palla su Lanzeni. Prova l'apertura, recupera la palla però ancora Landri, penso, col numero 7, ancora un rimpallo, la palla liberata a stento, numero 7, sì, è Landri. Federico Messa prova a partire ancora, la palla ancora su Lam che sbaglia da una parte all'altra e sbaglia l'apertura. Laterale per l'Ardor, la, il pubblico sta ancora entrando, è un giorno lavorativo ma le tribune sono belle piene ancora qualche coda ma un buon incasso questo giovedì sera eh? un buon incasso ancora la palla su Buba Buba prova l'apertura su Tajani prova a partire su piano di sinistro lancio lungo per qualcuno che non parte Salah ancora la palla riquata dall'Ardora ancora Tajani fascia sinistra prova a lanciare penso Baccader che prova un tiro la palla esce 
<ride> Rimessa a fondo campo, niente di particolare da segnare in questi primi minuti, siamo adesso al minuto 27, ma niente di, di particolare, portieri ancora in operosi, a parte qualche forse rimessa a fondo campo, ma i guantoni non sono, sono ancora sporcati, due portieri, ancora Lam che mette testa a corpo, ancora sto prova a partire, ancora fermato, ancora Lanzeni che prova a disturbare il capitano, il capitano se la prende un po' per il trattamento laterale per il numero 3 che ha la termica quindi peato lui a cui non c'hanno neanche la canottiera della salute ancora Buba apertura su Landri che ha preso la pinista per Tajani che parte e prova a lanciare bene Salah, 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 uno contro uno fallo in attacco dice il direttore di gara che era ben messo, l'ha visto bene punizione vale il portiere eh, a questa punizione mi guardiamo i nostri social che sono Facebook e Instagram eh, dovete scrivere dovete scrivere appunto Reba Udengo prima squadra eh. troverete di tutto eh foto, colori, profumi, cose simpatiche e tutti i link delle gare di quest'anno e quelle passate ancora Lanzeni, Lanzeni, tiro cross, tiro, gol! gol, gol, non so di chi sia, forse Landri, vediamo un po' qualche protesta, qualche è rimasto a terra un amico dell'Ardor ma l'abito sembra che abbia dato il gol e quindi penso Lanzeni trentesimo quindi 1 0 penso che sia il gol di, Lan di Landri ma eh, non intercederei eh. ve, ve lo comunico poi più avanti se il gol era il suo di Landri oppure no sono le ore 21 come dicono le campane eh, le campane come dicevo una volta sono offerte dalla società Ardor San Francesco ancora la palla qua c'è un po' già di calore che si sente qua alla mia destra i tifosi dell'Ardor che già cominciano a commentare ancora il numero 8 del Ardor, apertura sulla sinistra, il numero 3 quindi alla prima alla prima alla prima azione alla prima azione il Rebodengo ha colpito con senso con l'Andri da chiedere come avete visto il capitano dell'Ardor spinge i suoi a non mollare a essere concentrati apertura sulla sinistra per Papa Lancio ancora sulla sinistra, ma la palla termina fuori. Una bella azione sulla destra di Lanzeni in tatinaria, poi ha passato qualche protesta per un fallo in partenza di Lanzeni, ma io sinceramente non ho visto nulla di che. Ha passato in centro e penso, Lanze, penso che Landri abbia poi ripartito in rete punizione per il fallo fatto dal nostro giocatore lancio lungo sorpassare il centrocampo ancora Federico Messa che serve bene il nostro molla di testa recupera la palla quindi andate pure su in sossi social eh? adesso che arrivano le vacanze di Natale ragazzi miei vi divertirete perché oltre a essere un social serio a volte è anche un po' così simpatico tutte le gare dell'anno passato anche le gare attuali tutti i link youtube divertiti insieme a noi con i nostri social eh? mi cosa che provoca dipendenza e quindi non, poi non, non le farete più a meno quindi, eh? guardate con moderazione ancora Tajani che guadagna bene un pallone prova a lanciare Lanzeni o oh, Salah Salah penso che sia ancora Salah che ci riprova ancora la palla qui ancora la palla recuperata bene dall'Ardor qua sulla fascia sinistra scivola la palla Oh, quante le fumate? Va bene, il numero 9 serve qua, il numero 3. Un bel compattore di testa, il numero 9. Ancora il capitano, prova. Uh, svirgola! Il nostro papa recupera bene. Molla. Abbiamo qualche assenza nel filo del Rebodengo, ad esempio. 
il nostro fall poi uno squalificato che è Ibra e quindi alcuni Zanni Boni anche lui che ha un problema muscolare Tajani prova l'apertura sulla destra ci riesce falla anzi scusa chiedo scusa Lam Lam entra in aria Lam Lam Orco Boia ritarda un po' il cross ancora Lanzeni dietro per Buba ancora la palla qua sul Papa Tajani uno contro uno palla al centro penso ancora per Papa o per Landri girando la spaziale ancora il lancio sulla sinistra per qualcuno parte un cross deviato Parucu prova l'apertura dall'altra parte ma questa volta non arriva nessuno recupera la palla ancora l'Ardoro un bel giro palla di entrambe le squadre eh? l'Ardoro anche lui fa un bel giro palla soprattutto in difesa ecco volete vedere da destra verso sinistra ancora il fallo ha detto fa forse dire per me c'era il fallo comunque ancora anche questa qui non c'era niente secondo me recupera l'ardor ecco il numero 9 parte sulla sinistra va a chiudere Buba ora va il lancio lungo va a coprire bravo Papa laterale sotto la zona veramente buissima penso che sia Tajano potrebbe anche essere Papa ma non si sa ancora la palla sulla sinistra del Rebaudengo il lancio lungo penso di Tajani spizzica qualcuno ancora Salà che prova a mettere il piede ancora riesce bene apre qui sulla destra per Buba Buba prova il lancio lungo su nessuno ancora Osman che prova a recuperare un rintaro lo sfavorisce riparte sulla fascia sinistra ancora l'Ardor la sua zona preferita è questa ancora la palla al capitano numero 11 fischio un po' ritardato ancora qui il numero 8 dell'Ardor palla centrale ancora recuperata dal numero 9 va a chiudere ancora Buba bravo prova a lanciare Sala uno contro uno va bene va bene Ciru forza forza portiere chiedo scusa ancora i nostri follower per Lampioni Reti Pali che eh, fanno parte del grande calcio bella l'apertura ancora qua sulla sinistra per il numero 3 controlla bene apre ancora a memoria sul numero 9 Federico Messa libera proprio di brutto laterale va il numero 3 sul numero 8 penso a questa è la zona del numero 8 vediamo un po' se ho fatto bene no, ho sbagliato il numero 10 ancora il numero 7 prova il tiro la palla esce proprio dall'impianto attenzione che qui zona un po' buia siamo adesso al minuto 39 il cronometro è dietro di me quindi chiedo scusa di questo movimento sussultorio voglio salutare ancora tutti i amici follower come ho detto la volta scorsa ci seguono anche dalla Sicilia, da Barcellona ci seguono dalla Puglia eh, ci salutano, ci scrivono sui nostri social ancora la palla sulla sinistra non so chi ci sia adesso qui fallo in attacco fallo in attacco 39esimo che sta per finire questo freddo giovedì sera la Coppa Piemonte oggi si sposta a San Francesco al campo dove è San Francesco al campo? nella zona nord di Torino più o meno dove c'è l'aeroporto di Torino Caselle San Dopertini quella zona là più o meno comunque è una zona nord eh? quindi è una zona bellissima questa zona questo impianto bello veramente di, di giorno è ancora più bello perché il colore del, dell'impianto il il manto erboso, la chiesa che c'è alla mia destra, è veramente un bellissimo impianto. No? Saluto ancora la società, no? che mi ha accolto bene anche all'ingresso del, dello stadio. Saluto ancora il presidente, tutta la società Ardor. Ancora Buba, prova un'apertura a memoria su Salah. Niente. Ancora l'Ardor sulla fascia sinistra con il numero 6, serve dietro, va a disturbare Salah. Ancora la palla lì non c'è grande pressing dal Reba Odengo in quella zona di campo Tajani lascia scivolare la palla a molla non è ancora periodo di ghiacciati il terreno è ancora umido dalla sera ma non è ghiacciato come non siamo sotto zero come temperatura al momento ancora Tajani prova a partire sulla sinistra bacca d'erra va ma non trattiene la palla termina in laterale 
Un incontro davanti, più vedo! Ancora la palla di quota dell'Ardor centralmente, torna la palla, va a disturbare penso Lam la palla in, ancora in quella fascia di campo prova il lancio lungo sull'attaccante ben controllato bravo dal nostro difensore e l'arbitro vede un fallo 42esimo quindi punizione attenzione va il capitano il suo piede magico il suo piede destro attenzione attenzione ai due attaccanti il numero 9 e il numero 10 è una bella staffa soprattutto il numero 9 che opisce bene di testa in questo momento il numero 9 è controllato da Buba verso parte la funzione ben battuta e Buba in calcio d'angolo calcio a tangolo dalla sinistra inquadriamo adesso l'area di rigore battuto bene primo palo gol colpisce bene il giocatore adesso non so chi sia e segna bel gol Minuto 44, al primo calcio d'angolo e alla prima azione ci ha punito l'ardore, penso proprio col capitano, la telecamera è spenta, ci ha detto il capitano e quindi un bel calcio d'angolo, era solo l'amico attaccante dell'ardore, ha colpito abbastanza indisturbato. Ancora la palla su Lanzeni, apre dietro per Faruku molto concreti quindi l'ardoro un'azione un gol anche noi abbiamo fatta una eh, ragazzi non è che abbiamo fatto chissà quanta colpiamo entrambi al 100% punizione va il penso il numero 9 sicuramente taglia dentro va il numero 9 a questa punizione Alta primo palla. Parte il, il numero 9. Colpisce Federico Messa che libera. La palla arriva ancora in area, zona pericolosa. L'arbitro fischia un fuorigioco, secondo me non c'era. Riparte, riparte Lam, lancio sulla sinistra. Colpisce forse Landri. Landri. Senza fallo, senza fallo! Prova a partire dalla palla Bacader, Bacader sulla sinistra, entra in aria, Bacader, tiro cross, la palla esce. Oh Gigio! Mia. Occhio! Bentornate e bentornati da Marco, secondo tempo, l'abito amato negli spogliatoi, un bel tè caldo per gli amici, per i 22, anzi forse per i 40, anche i ragazzi che sono pronti ad entrare, hanno avuto cose di caldo, è eh. nata molto fredda questo giovedì sera, sono le ore 21.30 in tutta Italia e tutta Europa naturalmente dico che stanno rientrando i tifosi eh, che hanno, si sono andati a scaldare in questo bar che si trova qua in via Militare 3 a, a San Francesco al Campo non so dirvi chi è entrato eh, né dal Rebodengo né dal mercato dalla Rodor eh. Tajani cross bello primo palo attenzione Bacader, porco boia, porco boia, Bacader, cross perfetto di Italiani al minuto 2, Tajani, ancora la palla su Bacader, tiro la palla esce, Tajani di tacco, la palla recuperata da Slam, ancora centralmente per Lanzeni, la palla su Landri penso, ancora lancio lungo, ancora Lanzeni, Lanzeni controlla bene, dietro ancora per Landri che prova il tiro della domenica ma oggi è giovedì ragazzi miei eh. a disposizione del mister Massimo Masinari abbiamo con il numero 12 Barbieri con il numero 13 Nezza che torna tra noi dopo un infortunio con il numero 14 Amadou con il numero 15 il nostro Turei il numero 16 Giordano il numero 17 Fianda Camà Carlo e con il numero 18 Falla Terzo minuto, ancora 1 a 1, ho salutato anche gli amici del, eccoli qua, gli amici del Ardor. Attenzione, ancora il numero 10, e il gol si libera bene di 1, tiro, para, la para ancora lì. Attenzione, bella l'azione del numero 10 dell'Ardor, qualche istante fa dopo dormita. Ancora il numero 16 che è entrato in questo secondo tempo, l'apertura sulla destra per Landri. 
entrato il numero 17 che si tratta del nostro Carlo Fiandaca on new entry raga forza ci scaldano i tifosi dell'ardor con il loro tifo, con il loro calore con il loro umorismo meno male qua fa un freddo cane quindi non so dirvi chi sia ecco sono le 21.30 questa era la campanella delle 21.30 non so chi sia uscito eh. forse è uscito Lanzeni no Lanzeni forse c'è dunque è uscito Salah secondo me sì, Salah ed è entrato col numero 17 Fiandaka Carlo è messa con la campo del nostro portiere ancora Lanzeni 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 una palla recuperata dall'Ardor qui sulla fascia attenzione la palla arriva in area di rigore Carlo Fiandaca tiro Orcoboia di Landri ancora la palla lì recupera ancora la difesa c'è più movimento in questo secondo tempo è forse il caldo della, della degli spogliatoi ha scalato le due squadre a giocare un po' meglio un po' forte lancio lungo ancora Spon bello il controllo di Lanzeni che scivola ovviamente i tacchetti non sono ideali sdrucciolevole oggi l'umidità della sera ancora il lancio te su orco boia bravo il difensore a toccare quel, quel giusto a rallentare il nostro Lam che è bella l'azione del Re Baudengo entrata con un altro piglio il Re Baudengo adesso abbiamo la possibilità di vedere anche i ragazzi dell'altra fascia ancora il capitano va a disturbare ancora Papa che commette fallo rimessa a fondo campo del nostro portiere la palla arriva in aria di rigore va a disturbare attenzione Lanzeni in comprensione fallo in attacco o fallo qua a centrocampo quale dei due fischierà? Boh. attenzione la palla recuperata dall'Ardor ancora l'Ardor che due squadre che sono entrate con un altro piglio eh. quindi hanno i due mister hanno veramente caricato le due squadre sicuramente esce bene il portiere che libera coi piedi la palla sta terminando in laterale controlla bene penso il numero 3 ma la palla è uscita dice il nostro Walter Passarino dirigente guardalinee Io voglio salutare e ringraziare tutti i dirigenti che di tutta la società calcistica eh, perché i dirigenti fanno un lavoro oscuro ma sono fondamentali eh. quindi saluto tutti i dirigenti di società perché ne ho conosciuti tanti in questi anni di, di grande calcio e entrambi hanno un ruolo importantissimo che molte volte viene dimenticato parte un cross di sinistro eh, Lam riesce a controllare va a proporsi Tajani la palla però esce la palla torna in difesa libera il difensore del L'Ardor controlla male il nostro Buba, lancio sulla destra ma la palla esce, va a recuperare Tajani. 16 novembre 2023 siamo qui, questo freddo giovedì sera, questa Coppa Piemonte che sta arrivando a una fase importante e quindi entrambe le squadre vogliono vincere e vogliono andare avanti nel loro torneo in questa bella coppa che viene svolta quest'anno tra le seconde e le terze categorie la prima categoria ha un loro, una loro coppa un loro girone ben distinto dal nostro la palla ancora lì tutta una panchina a Rebaudengo Decimo minuto, 1 a 1, è stato giusto al momento, in questo secondo tempo abbiamo visto già qualcosa di buono in entrambe le squadre, i cambi hanno dato effetto, va alla punizione penso il capitano col suo magico destro, la palla arriva in area di rigore, vediamo un pochettino chi va a colpire, controlla male, il nostro Farucco la palla termina in laterale minuto 11 quindi mi dicono che esce il capitano dell'Ardor autore del gol del pareggio esce tra gli applausi il numero 11 laterale per l'Ardor 
Un rimpallo, la palla ancora lì e questa volta la palla termina fuori di nuovo. Aumenta il pubblico, avete vedere quanto, quanto pubblico c'è adesso. Libera il nostro portiere, la palla termina in laterale. La palla ancora fascia destra, siamo adesso al minuto 13. Il primo quarto d'ora abbastanza movimentato, vediamo scusa la qualità di vita, adesso il pubblico è aumentato, quindi ci sono dei... delle torri davanti a noi, fallo del Reba Odengo, punizione da zona interessante, va il giocatore del... Ardor, vediamo un pochettino come si svolge questo calcio di punizione non abbiamo capito, non abbiamo capito la dinamica ecco le torri che vanno a disturbare libera stento il Reba Odengo prova a partire in messa, la palla su Tajani, un esterno sinistro la palla arriva a zona Penso Landri che prova a partire il contropiede del Reba Udengo, molto Bravo! veloce. Chiudi! Bravissimo! Bravo! E quindi ha munito per questa azione il nostro capitano. Adesso non so se è stato una, un fallo oppure una reazione, non lo so. Ancora Federico Messa che libera. Campanile, la palla arriva su Faruku sulla destra per. Ancora del Re Baudengo, centrale, ancora su penso Landri che serve Tajani, è bella l'apertura, ancora Tajani prova a partire, passaggio su Fiandaca, tiro cross, Urco Moia Lanzeni, bello movimento di Lanzeni, bello il cross, la palla termina a fondo qua. Minuto 17, un altro cambio nel periodo non collegato nelle file del Rodor. Ricordo ancora la formazione del Reba Odengo del primo tempo e anche degli eventuali cambi, numero 1 Molla, numero 2 Papa, numero 3 Tajani, numero 4 Buba, numero 5 Federico Messa, numero 6 Lanzeni, numero 7 Landri, numero 8 Faruku, numero 9 Bacader, numero 10 Lam e numero 17 Fiandaca Carlo Palla azzurra va a Tagliani alla rimessa potete rivedere questa gara e anche le altre gare sul canale di, appunto di Youtube scrivete il nome della vostra società magari le ho riprese in tanti anni ho ripreso tante squadre tante categorie anche dai piccolini scuola calcio settore giovanile le ho riprese quindi se volete passare un, un buon sabato domenica eh? a vedere solo calcio eh? nient'altro che calcio sport come dico io Lamma ha preso sulla destra spesso per Buba ma non sono sicuro ancora la palla lì centralmente scivola l'anno e ricopre la palla al centrocampista dell'Ardorre Tajani supera il centrocampo serve la palla a Fiandaca ancora la palla escluita da Lanzeni prova l'apertura sulla sinistra esce Tajani si sgancia sulla sinistra macchietta in giro parte un bel cross attenzione dai dai Tira la... Porco no, Porco Tiro dalla distanza! Mamma mia, il tiro termina a fondo campo. Federico Messa. Apre sulla sinistra per Tajani. Ancora uno contro uno. Ancora Tajani. Apre sulla destra per il nostro attaccante. Ma va ancora a chiudere il giocatore dell'Ardor. Laterale sempre per l'Ardor. Messa del portiere dell'Ardor. Ancora la palla qua sulla fascia sinistra, parte l'Amma, si porta la palla in laterale. La palla recuperata dall'Ardor. Solo una munita nel figlio di Arrebaudengo. Qui è stato appunto Federico Messa, ecco il nostro numero 17, Carlo Fiandaca.
Oh, arbitro! La prima oggi in coppa. Eh. Ancora la palla sulla destra. Ancora la palla su Faruku. Faruku. Prova a lanciare Tajani, la palla però è mal servita, recupera ancora l'ardor, a parte dalla destra il numero 7, Tajani prova a chiudere, la palla ancora sulla sinistra, poi sta scivolando ma riesce a recuperare bene il difensore, parte un po' di destra, ancora recuperata bene da Buba, penso che prova a aprire su Falla, chiedo scusa su Lam, Lam no, prova una finezza ma non era il caso, ancora Papa serve ancora all'amma le finezze in quella zona di campo non si fanno ecco il numero 17 appena entrato anche lui va a disturbare l'amma con una sportellata recupera ancora la palla a molla che lancia sulla destra Buba penso sia lui ancora Lanzeni Lanzeni ancora Lanzeni che vuol far tutto da solo la passerà prima o poi calcio d'angolo calcio d'angolo dalla sinistra va Tajani attaccato parte il calcio d'angolo sul primo palo il 3 libera bene ancora la palla ancora su Tajani prova a liberarsi di due ancora la palla è laterale ancora la palla su Bacader apertura dietro per Buba Faruku stringi tiro la palla esce minuto 27 è uscito Bacader è entrato Turei questi ultimi 20 minuti Rimezza del portiere, palla arriva a centrocampo, ancora la palla sull'AM, non serve nessuno, ancora la palla a centrocampo, ancora Yandaka che va a chiudere, ancora la palla a centrocampo, ecco Turei che va a chiudere. Puntalo, puntalo, vai sopra, vai sopra! Tagliani mette il corpo, ancora Tagliani, Tagliani, bravo Tagliani, ancora l'AM che serve Landri. Landri chiama la palla Tajani, faccia sinistra, bello il passaggio su, Tia! porco boia, ancora la palla su Fiandaka, ancora tenis sulla sinistra, prova a entrare, è quasi impossibile entrare là. Ancora la palla su Fiandaka, ancora Turei, fascia a destra, ti accentra, mettiamo in giro, ancora lui, Fiandaka, Tiro, deviato, porco boia Con il 17, due in pressing La palla al portiere E libera in laterale L'ardor Ancora la palla su Papa Papa, parte un cross Porco boia, bravo il difensore La palla ancora lì va a disturbare Buba, Buba Parte un cross Esce il portiere siamo adesso al trentesimo ancora 15 minuti di gran freddo eh, mi raccomando voi non fumate a casa eh. se volete rivedere questa gara avete la fortuna di stare al calduccio eh, non fumate ma avete qualcosa di interessante un, un po di una spremuta adesso che sta arrivando l'inverno eh. no yogurt e come dice il mio amico Roberto eh. una bella spremuta un po' di frutta ancora la palla centralmente sbagliata ancora la palla regata qui al numero 8 apre bene sulla destra per il numero 15 che perde la palla in laterale tunesimo un altro cambio nelle file dell'Ardor sempre 1 a 1 sempre San Francesco al campo per questa Coppa Piemonte il lancio lungo chiama la palla il portiere recupera bene apre sulla destra Ancora come ha il laterale, per entrato anche lui, prova a lanciarsi. Tienila, tienila, tienila zio! Ecco il numero 16, che serve dietro ancora. Altro lancio lungo, copre Papa. Papa, attenzione a perdere la palla lì, non perdiamo la palla lì, zona pericolosissima. Ancora Federico Messa che apre per Faruku. Faruku serve il numero 13, attenzione, siamo messi male. Sulla sinistra 
spinge Masinari a non fare fallo e alla fine lo fa. 32esimo, altro cambio nelle file del Reba Udengo, non so chi sia entrato, non so chi sia uscito. Penso che sia Amadou, visto la posizione che sta occupando in campo, ecco appena colpito la palla, poi vedremo se riusco a capire anche il numero. Forza! L'apertura qua sulla fascia sinistra, va ancora Lamma che fa fallo da dietro, questa è tutta la vita giallo. Eh. Per quel fallo e qua a nostra destra il nostro Osman, speriamo che sia solo una botta a caldo. Dai 10, dai! È stato un fallo abbastanza duro, eh. adesso io... Comunque, niente. Giallo era arancione eh, perché veniva da dietro. Comunque, dai, speriamo che si possa riprendere il nostro Lam che esce. Quindi, due cambi: è entrato, è entrato, è entrato a Giordano al posto di Lam. Ancora Turei. Sei davanti Marco, davanti, Marco, davanti. Si libera bene dell'avversario, parte centralmente. Ancora la palla recuperata dalla Dor, libera quella di commessa. Dispiace di aver perso l'AM, speriamo che ci possa recuperare per giovedì, per domenica, ancora Giordano. Sarebbe una perita importante per perché abbiamo gli amici del CDE, una gara importante. Di De Papa. Ancora Carlo Fiandaca. Lo recuperano, recupera la palla ancora il numero 18 del Ardor, l'apertura sulla destra. Messa 37 ancora Landri che serve Tagliani si prepara il tiro cross prova il tiro attraversa no mamma mia mamma mia che bello il tiro Andrea a scendere peccato Tagliani che becca la traversa 38esimo quindi un bel tiro di Tajani che ha toccato la traversa la palla si è abbassata, il portiere è battuto forse leggermente fuori dai pali il portiere prima azione di un certo valore in questo secondo tempo a memoria mi pare che sia una delle prime va direttamente negli spogliatoi il nostro Lam speriamo che a caldo anzi a freddo il dolore passi ancora il numero 16 Tajani bravissimo ancora recupera e serve Federico Messa con la fascia ancora centralmente ancora la palla data sulla destra lancio lungo sulla destra non so se sia quello sia Buba ancora la palla qua lancio sulla sinistra attenzione anzi sulla destra parte un cross niente da fare laterale ancora la palla sulla destra parte un cross aiuto no la palla viene servita dietro dal difensore ma non è un retropassaggio eh. il difensore ha provato a fermarla e con un po' di fortuna la palla è arrivata alle basse del portiere ancora l'ardor Tajani controlla bene serve la palla su Papa attenzione a Buba il terreno sta diventando sempre più bagnato per l'umidità, ancora Tene chiama la palla, eccola, viene servito. Se la porta avanti, prova il passaggio lungo su Turei, interviene bene il difensore. Uomo, uomo, uomo! Via! Amadou, Amadou, apertura sulla destra per Penso Buba, Buba! Parte un cross, Turei arriva in ritardo, la palla ancora lì, mamma mia! E la palla in laterale, 41esimo, la palla va su Papa, Papa per Giordano, intanto al posto di Lam, ancora Giordano, 
Apertura sulla destra, penso per Bumba. Parte un cross per nessuno, libera 17, la palla ancora lì, Fiandaca, tiro! No! Fui il portiere coi piedi, che bella l'azione del Re Bauden. Ancora Fiandaca, parte un cross. Libera il difensore, Ture ci arriva con le unghie. Ancora la palla sulla area di rigore, parte un tiro cross, che posizione impossibile, tira ancora qualcuno. Fuori gioco netto. Fuori gioco. 41esimo. Si aiuta un po' con le mani Papa di esperienza, l'abito non ha visto questa spinta, recupera la palla a molla, lancio lungo, una schifezza, però riesce a recuperare il Giordano che serve male Tajani, Tajani però con l'esperienza riesce a recuperare. Tajani, la palla su Giordano, ancora Tajani, apre bene sulla destra, per, penso per Puba, Buba. La palla era per l'Ardor, confermo la protesta degli amici qua alla mia destra. Ancora Federico Messa, lancio lungo su Lanzeni, penso, ma non so se forse Lanzeni è uscito. Eh. Ma non so dirvi. Ancora Turei, Turei vuole fare tutto da solo. La palla su Lanzeni, eh, chiedo scusa per Fiandaca, fallo. Turei 43-04 siamo agli ultimi due minuti ci sarà da recuperare forse un paio di minuti per l'infortunio di Lamma ancora Tajani che prova a partire sulla fascia sinistra Tajani uno contro uno ancora l'apertura dietro per il nostro Amadou eccolo lì Turei 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 due contro uno ancora la palla su Buba un po' in arretrato Turei che parte da dietro in questa ultimi minuti, un cross di Buba tocca il difensore calcio d'angolo, ha visto bene il direttore di gara calcio d'angolo dalla sinistra, va Tajani vediamo un attimo come si svolge questa azione tutti in area di rigore incontriamo l'aria infatti il calcio d'angolo sul primo palo libera il difensore forse è un po' basso bravo, bravo Buba, anzi Papa 44 e 15 laterale 1 a 1, parziale di questa gara di andata Bravo, ancora Amadou disturba Giordano, la palla ancora su Giordano la palla esce punizione, va Tajani in collaborazione con Turei Andiamo un attimo con... Marco davanti a due, Marco lo metti da Turei tutta la vita, tiro Urco Boia, dai no, mamma mia libera la difesa dell'Ardor Altra bella azione del Reba Odengo, un'altra bella azione del Reba Odengo con Turei, una direzione che non c'è stata, 45-42. La palla ancora su Turei, Turei. Arbitro fischia in ritardo. Ti stiamo aiutando, arbitro. 4 di recupero, dice il direttore di gara, quindi andremo avanti ancora per 3 minuti. Coordinati, coordinati. Arbitro, il portiere batte con la, tutta la calma olimpica della, della serata ancora la palla su papa 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 la palla su messa lancia la palla buba buba ancora la palla su amadou forse è uscito Farouti, Giordano si propone Tajani, ancora la palla su Tajani, dai vai con Turei, Giordano, bello Giordano, Giordano la palla a destra, Landri tiro ed è bravo portiere, porco boia, porco boia, 46, 40, seconda palla, 47, 02, ancora due minuti, Amadou libera, prova Fiandaka, ancora qui, ecco, riesce a stopparla bene, la serve dietro per Messa 47 15 lancio lungo Turei controlla male con la spalla a fianco con tutto quanto ancora prova il lancio lungo uno contro uno la palla è Buba fascia a destra 47 39 Amadou Tajani Tajani ancora No, sbaglia, recupera ancora la palla su Turei. Ancora Tajani prova a mettersi niente, ancora il numero 16. Un po' isolato il numero 16, guadagna, si tiene il pallone e lancia sulla destra. Ancora il numero 13 che con la calma apre centralmente. 48 05, fuori gioco netto, giusto, giusto. 
Gli ultimi 40 secondi abbiamo fatto più in questi ultimi 3-4 minuti che nell'intero secondo tempo. Ancora la palla su Fiandaca. Papa. 30 secondi alla fine del direttore di gara però gli piace, eh. secondo me si diverte e vuole giocare ancora. Tajani, tira. Turei, 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 prova il tiro, eccolo. Niente, porco boia. Tutto buono, parte cross. Turei, Tajani, tiro. La palla esce. Un'altra bella azione della Reba Odengo, 49-05, l'arbitro fischia. Sicuramente c'ha il fischietto in bocca, mannaggia, mannaggia. La palla ancora qua, recupera ancora la palla Federico Messa che apre per Giordano, Giordano. Siamo in ritardo. 49-22, Giordano, Giordano. Giordano vuole fare tutto lui, ancora Turei, vorrebbe tirare ma apre sulla destra. La palla esce in laterale. 49,50, non so cosa faccia ancora recuperare, ha detto 4 minuti, 45 più 4 fa 49. Fallo da dietro, ultima azione sicuramente, farà battere. Papa tiro, e la palla esce e l'arbitro fischia. Quanto finale 1-1, eh, forse ai punti meglio il Reba, ma va bene così. Gara di andata, Coppa Piemonte, voglio salutare ancora tutti i tifosi e gli amici dell'Ardor. Alla prossima Marco, vi saluta.